বাংলাদেশ আর বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক সাম্প্রতিক নানা বিষয় নিয়ে কথা বলবার জন্য আমার আজকের অতিথি দুজনই আইনজীবী আমার বায় বসাছেন বাংলাদেশ সরকারের রেলপথ মন্ত্রী জাতীয় সংসদ সদস্য নুরুল ইসলাম সুজন এর আগে এক সময় তিনি বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন আর আমার ডানে যিনি আছেন তিনিও এক সময় বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন এবং বহু বছর ধরে আসলে তিনি করে চলেছেন এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব সাবেক সংসদ ব্যারিস্টার মাহবুদ্দিন খোকন স্বাগত আপনাদের দুজনকে স্টুডিওতে দুজনই আইন প্রণয়নের সঙ্গে যুক্ত আছেন ছিলেন দুজনই আইনজীবী একটা প্রশ্ন অনেকের মধ্যে আছে যে দেশে বাংলাদেশে খুব ভালো আইন নেই কোন কোন আইনের প্রচণ্ড দুর্বলতা আছে অনেক রকমের কন্ট্রাডিকশনসও আছে আবার এই প্রশ্ন অনেকে তোলেন যে আইন আছে আইনের প্রয়োগটা যথাযথভাবে নেই এবং সামগ্রিকভাবে আইনের শাসনের একটা প্রচণ্ড দুর্বলতা বহুকাল ধরে বাংলাদেশে আছে মিস্টার মিনিস্টার আপনি যদি আলোচনাটা শুরু করেন যে আপনি আপনার কাছে কী মনে হয় আমাদের দেশের যে আইনের কথা আপনি বলছেন আইনের শাসনের যে দুর্বলতার কথা বলছেন এটা একবারই উড়িয়ে দেওয়া যাবে না এই অভিযোগটি সংগত কারণেই এই অভিযোগটি মানুষ যা তাদের জীবন দিয়ে তারা সেটা উপলব্ধি করে যে কিছু কিছু ঘাটতি আছে কিংবা প্রয়োগের ক্ষেত্রেও কিছু দুর্বলতা আছে এটি অস্বীকার করার কোনো জোর নেই এর কারণও আছে যে আপনারা জানেন যে আমাদের একটা মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমরা যে দেশ আমরা এটা স্বাধীন সার্বভৌম দেশ আমরা পেলাম এবং মাত্র নয় বছর নয় মাসের মধ্যেই আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু আমাদের একটা সংবিধান দিয়েছিলেন এবং আমাদের সদ্য স্বাধীন একটা দেশে আমরা যে পাকিস্তান আমলের যে যে ব্রিটিশ এবং পাকিস্তান আমলের যে আইনের যে ধারাবাহিকতা সেটাই আমরা ইনিসোট করছিলাম আর কি আমরা এবং সেই আইনের বাংলাদেশের জন্য যেটি প্রযোজ্য বাংলাদেশের জন্য যেটি প্রয়োজন মানুষের জন্য এবং যে অধিকারগুলো পাকিস্তানের যে আইনের মধ্যে যে দুর্বলতাগুলো ছিল সেগুলো কাটিয়ে উঠে বাংলাদেশের মানুষের জন্য যেটি যুগোপযোগী এবং প্রয়োজন সেইভাবে গড়ে তোলার জন্য কিন্তু আমাদের আইনের সংশোধনী আইন প্রয়োগ এবং আপনারা দেখেছেন দেশ স্বাধীনের পরে একটা যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে একদিকে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করাও এবং পরবর্তীকালে এটি গড়ে তোলার জন্য অনেক কিন্তু ঘাত প্রতিঘাত বঙ্গবন্ধুকে সেই সময় মোকাবেলা করতে হয়েছিল এবং তারপরেও উনিশশো পঁচাত্তর সালে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবার হত্যা করার পরে এটা একটা চরম আঁকা ধারণ করে আমাদের সংবিধানকে স্থগিত করা হয় আমাদের দেশে মার্শাল্ল আসে এবং মার্শাল্লোর মধ্য দিয়ে যারা ক্ষমতায় আসে তারা এত বড় একটা হত্যাকাণ্ড সেই হত্যাকাণ্ড ইন্ডেমনিটি দিয়ে আমাদের যে একটা এবং যারা এটা খুন করেছে এত বড় খুন যারা বীর দর্পে বাংলাদেশে আমরা দেখেছি যে তারা নিজের নিজেকে তখন আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র দেখেছি যে তারা সে বিভিন্ন বক্তৃতা করেছে আমরাই মেরেছি এবং আসুন কারা বিচার করতে পারেন তারা এ বিদর্পে গোটা বাংলাদেশে তারা বেরিয়েছে এবং একটা সন্ত্রাস একটি তারপরে আপনার একটা শক্তি প্রয়োগ স্বাভাবিক গতিতে যে আইনের যে প্রয়োগ আইনের যে গতি সেগুলো সমস্ত কিছুকে স্থগিত করা হয়েছিল এবং মার্শাল জারি করে নতুন নতুন অর্ডিনেন্স নতুন নতুন মার্শাল আপনার প্রোক্লামেশন এগুলো জারি করার মধ্য দিয়ে এদেশের মানুষের কিন্তু মৌলিক যে সমস্ত ইয়ে সেগুলো কিন্তু মোটামুটিভাবে এরপরে জেলখানা চার জাতীয় নেতাকে হত্যা করা হয়েছে যেটা সব থেকে সিকিউর জায়গা একটা জেলখানা সেখানে কিন্তু হত্যাকাণ্ডা হয়েছে এবং সব থেকে বড় কথা হলো এগুলো তৎকালীন যারা ক্ষমতা আছে তার রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা এগুলো করা হয়েছে এটা আইন সাধারণ নাগরিক যদি ভাঙে কোনো একটা অংশ কেউ যদি ভাঙে সেটা সেটা হলো এক ধরনের কথা কিন্তু যখন রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় যখন একটি অন্যায় কিংবা একটা আইন ভঙ্গকারী কিংবা একটা সন্ত্রাসকে যখন মদত দেওয়া হয় তখন সেই দেশে এই যে অভিযোগ যে কথাগুলি আপনি আজকে বললেন সেইটি কিন্তু গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কিন্তু একটা বড় ধরনের বাধা এবং আমরা সে সময় এই মার্শালের বিরুদ্ধে স্লোগান দিয়েছি এবং মার্শাল উদ্রোহ কথা বলেছি আমরা 
সাংবিধানিক সংবিধানকে আমরা প্রতিষ্ঠা করার জন্য বলেছি আইনের শাসনের কথা বলেছি আমরা এই কথাগুলো স্লোগান দিয়ে কিন্তু আমরা আমাদের আন্দোলন সংগ্রামী হচ্ছে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার চেয়েছি এখন বিচার চাওয়ার জন্য আপনাকে একটা হত্যাকাণ্ড হয়েছে সেটার বিচার ঠিক আছে বঙ্গবন্ধু আপনার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় ছিল বিভিন্ন দেশে অনেক সময় দেখা গেছে যে যেমন আপনার মহাত্মা গান্ধী নিহত হয়েছেন আপনার ইন্দিরা গান্ধীও পরবর্তীকালে দেখেছি আমরা সেও আপনার ইয়ে হয়েছে কিন্তু এই ধরনের ঘটনা বাংলাদেশে প্রথম যেখানে একটা পরিবারের সমস্ত মানুষকে শিশু নারী আপনার নিরপরাধ মানুষ যাদের সঙ্গে রাষ্ট্র ক্ষমতার কোনো সম্পর্ক নেই এই ধরনের সাধারণ নারী এই ধরনের একটা সমস্ত পরিবারকে একটা জিগাংসা এই এই ধরনের একটা আপনার ঘটনা ঘটেছে কিন্তু তারপরেও সেগুলোর কিন্তু কোনো বিচারের ব্যবস্থা করা হয়নি দীর্ঘদিন আমাদের বাংলাদেশ যে কারণে সেইখান থেকে আমরা আবার একটি গণতান্ত্রিক সাংবিধানিক ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে মানুষেই এই যে 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 ভোটের অধিকার এবং যেটা আপনার বলি যে জনগণেই সমস্ত ক্ষমতার উৎস এবং মানুষ নির্বাচনের মাধ্যমে তার ভোটের ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে স্বাধীনভাবে তাদের সরকার তারা আপনার আপনার নির্বাচিত করবে এই যে অধিকার এই অধিকার আপনার এই দীর্ঘদিন পরেই আমরা এটা অনেকখানি দীর্ঘকালের স্লোগান ভোটের অধিকার ভাতের অধিকার প্রতিষ্ঠা সেটা অনেকখানি আমি মনে করি যে এটা প্রতিষ্ঠা হয়েছে এবং সন্ত্রাসীরা যারা ছিল এবং সন্ত্রাসের সঙ্গে যারা মদত দিয়েছিল সেই শক্তি এখনও বিভিন্নভাবে তারা কর্মকাণ্ডে লিপ্ত আছে কিন্তু সে ব্যাপারেও আমাদেরকে সততা সতর্ক থাকতে হবে যাতে কোনোভাবেই আমাদের গণতান্ত্রিক এবং সাংবিধানিক ব্যবস্থা আবার কোনোভাবেই যেন আমাদের বিঘ্নিত না হয় এবং তা সেটা যদি সম্ভব হয় তাহলে আমরা বিশ্বাস করি আপনি যে কথাগুলি বলছেন এই দুর্বলতাগুলো আমরা কাটিয়ে উঠতে পারি আজ বাবার আপনার কাছে মাহাবুদ্দিন খোকন কোন অবস্থাতেই সাংবিধানিক অবস্থা বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ুক সেটি কোনো গণতন্ত্র মানুষই চাইবে না আপনিও নিশ্চয়ই চাইবেন না দুর্বলতাগুলো মিস্টার নুর ইসলাম সুজন চিহ্নিত করবার চেষ্টা করেছেন সেখান থেকে তারা অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে এসছেন ভোটের অধিকার ভাতের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা আইনের শাসনের নানা ব্যক্ত বিভিন্ন সময় যারা চেষ্টা করেছেন সেখান থেকে সেটাকে একটা সুস্থ ধারায় ফিরিয়ে আনা বা সঠিক ধারায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছেন যদিও এখনো নানা রকমের ষড়যন্ত্র আছে তিনি মনে করেন ধন্যবাদ আমি চলি স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকেই শুরু করতে চাই সংক্ষেপে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের গণতন্ত্রের জন্যই মানুষ ভোট দিয়েছে ম্যান্ডেট দিয়েছে যাকে শিশু মামলকে ম্যান্ডেট দিয়েছে সংগ্রামে তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছে এবং অল্প কিছু স্বাধীন অল্প কিছু গোটি কয়েক কিছু লোক স্বাধীনতা বিরোধিতা করেছে আলবদ রাজাকার বা অন্যান্য জানা আছে আর সংগঠন জনগণ স্বাধীন সময়ের পক্ষে ছিল এখান থেকে মুক্তিযুদ্ধ সৃষ্টি হয়েছে এখান থেকে অন্যান্য যারা অনেকে অ্যাক্টিভলি রোল প্লে করছে অনেকে হয়তো সাইলেন্টলি বা মনের পানি সমর্থন দিয়েছে সেই ডেমোক্রেসি আপনার গণতন্ত্র আন্দোলন করতে করতে কিন্তু মূলত আমাদের তারপর অর্থনৈতিক বৈষম্য অর্থনৈতিক বৈষম্য ছিল স্বাধীন সংগ্রামের অন্যতম একটা কারণ যে পাকিস্তানি এবং আমাদের অর্থনৈতিক বৈষম্য পাশাপাড়ি ছিল সমগ্র কল্যাণমূলক কান্ট্রি না সমগ্র পুঁজি বাস পরিবারের কাছে পঞ্জীবিত হয়ে গেছে জনগণের টাকা জনগণ না খেয়ে থাকতেছে জনগণ বেকার থাকতেছে এইসব কারণে সেই পুঁজির সুষ্ঠু বিতরণ হচ্ছিল না মানুষের কাছে সম্পদের সুষ্ঠু বিতরণ ব্যবস্থা ছিল না এটা একটা কারণ ছিল এবং এই সব কিছু সব নিয়েই কিন্তু স্বাধীনতার সঙ্গে স্বাধীনতা হয়ে বান্ধি স্বাধীন হয়েছে কিন্তু আমরা কি পেলাম আজও তো এই সমস্যা হয়ে গেল আজকে গণতন্ত্র সমস্যা আছে আপনার দেশের দুইবার সামরিক শাসন এসেছে একবার একবার আধার সামরিক শাসন এসেছে এবং খুন্দার মস্তাক আমাদের নেতৃত্বে পথ ছিল প্রথম দেশের সামরিক শাসন জারি হয় শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সামরিক শাসন প্রত্যাহার করেছেন গণতন্ত্রণ করেছেন সেই সময় পথত্তরে যে 
সংবিধান সংশোধন করেছে বাকশাল এক দল করা হয়েছিল সেই এক দল থেকে বহু দিল গণতন্ত্র উনি দিয়েছেন এবং সেই সময় নতুন সকল রাজনৈতিক দলগুলো প্রেসিডেন্ট দেওয়ার সময় কিন্তু রেজিস্ট্রেশন নিয়েছেন আজকে আঙুলি কিন্তু প্রেসিডেন্ট দেওয়ার সময় কিন্তু কোনো সবসময় রেজিস্ট্রেশন নিয়েছেন বিএনপির সময় সৃষ্টি হয়েছে অন্য অন্য অনেক রাজনৈতিক দল রেজিস্ট্রেশন নিয়েছেন কিন্তু পরবর্তী আবার গণতন্ত্র হোসট খায় যেন এরশাদের আমলে এবং জাতি ঐক্যবদ্ধ ছিল আওয়ামী লীগ বিএনপি সবাই আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং মাননীয় বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া সাবেক প্রধানমন্ত্রী দুজনে ঐক্যবদ্ধ হবে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সামরিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছে এবং জাতি ইউনাইটেড ছিল একটাই কি সামরিক শাসন প্রতিহত করতে হবে প্রত্যাহার করতে হবে গণমন্ত্র বাস্তবাদ আনতে হবে আইনের শাসন আনতে হবে স্বাধীনতার মূল মন্ত্র সেটা বাস্তবায়ন করতে হবে তার একান্নব্বই সালে নির্বাচন হলো ক্ষমতা আসলো বিএনপি সেনাবাহিনী নির্বাচন আসলো ক্ষমতা আসলো আওয়ামী লীগ দুই এক সালে এক সালে নির্বাচন আসছে বিএনপি ক্ষমতা আসলো তারপর আবার গণমন্ত্রের ভিতরে ষড়যন্ত্র হলো সেই ষড়যন্ত্র জেনারেল মহিন এবং ফখরুদ্দিনটা ফখরুদ্দিন কোথায় আমেরিকা থাকে সেটা স্যাটেল করছে আমেরিকা সেখান থেকে এসে পর্তুকালের মতো পর্তুকালের দস্যুদের মতো এসে বাংলাদেশে দুপুর দেশ স্বাধীন করে চলে গেল মনু আহমেদ এটা লুটের দেশে এক বাংলাদেশে একটা যুদ্ধভাবী দেশ থেকে তারা অর্থনীতি পঙ্গ করতে গেল আমাদের রাজনীতি ধ্বংস করে গণ যে সেখান থেকে দেখেন আজকে এগারো বছর আওয়ামী লীগ ক্ষমতা বর্তমান আলোচনা করা যাবে না ক্ষমতা সেই ক্ষমতায় কিন্তু তারা কিন্তু আওয়ামী লীগ কিন্তু এই মইন মইন আহমেদ ফকরুদ্দিন বিরুদ্ধে কিছু কোনো ব্যবস্থা নেয়নি তাহলে জনগণ মনে করে যে এটা তারা ক্ষমতায় বসে এসেছে আওয়ামী লীগকে এই জন্য তারা আমাদের ব্যবস্থা নিচ্ছে আমার জন্য আইন শাসনটা কোথায় আছে আমরা হ্যাঁ বলতে পারব আমরা রাজনৈতিক তর্কের খাতে বলবো যে হ্যাঁ দেখে গণমন্ত্র আছে একটু আমাদের মানে রেলমন্ত্রী সাহেব বলছেন ভোটের অধিকার ভোটের অধিকার আছে আছে বাংলাদেশে থিমটা কি মানুষ জনগণ ভোট দিয়ে ম্যান্ডেট দেবে তাদেরকে শাসন করার জন্য দেখেন বলতে পারেন যে সাংবিধানিক ভাবে চোদ্দো সালে ভোট কি করবে একশো একশো একান্ন জন না তিপ্পান্ন জন নির্বাচিত হয় মানুষ ভোট দেয়নি কন্টেস্ট করেনি হয়ে গেছে এবার কি হলো ভোটাদের প্রয়োগ করতে পারছে এটা কিন্তু হয়তো আওয়ামী লীগের জন্য আপাতত ভালো হতে পারে ভালো লাগতে পারে বাড়ির মন্ত্রী দেশের সার্বিক অবস্থার জন্য ভালো না কোন অর্জন কিন্তু গণমতের জন্য যে ক্ষতি হচ্ছে আওয়ামী লীগের তার দায়িত্ব নিয়ে ব্যবসা করতে হবে আর ধরেন জবাবদিহিতা নেই জবাবদিহিতা নেই আইনের আইনে আমাদের সংবিধান আছে কিন্তু সাংবিধানিক অধিকার নেই আমাদের আজকে আমাদের মৌলিক অধিকার নেই সংবিধান আছে আমাদের বাক স্বাধীনতা নেই সংঘ স্বাধীনতা নেই আমাদের ভোটাধিকার নেই আমাদের নিরাপত্তা নাই এবং প্রসপারে মানুষ পারতেছেন আপনি গিভেন দি রাইট টু কিপ পিপল প্রসপারে যে অধিকারটা দিল আপনাকে আপনার ধরুন সবই আছে প্রয়োগ নেই এবং রাষ্ট্রীয় স্পন্সারশিপে কিছু কিছু আমাদের সংবিধান লঙ্ঘন হচ্ছে মানুষের অধিকার লঙ্ঘন কথা হচ্ছে নাই 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 যেটা আমাদের মাননীয় আমাদের মাহবুদ্দিন খুবর সাহেব উনি তো আমাদের সুপ্রিম কোর্ট বারের সাত ছয়বার ছয়বার ঘটনা সাতবার সাতবারের উনি সেক্রেটারি নির্বাচিত হয়েছে এবং আওয়ামী লীগ গত দশ বছর থেকে ক্ষমতায় সাতবার উনি আপনার সুপ্রিম কোর্টের সেক্রেটারি আওয়ামী লীগ একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আমাদের যে গণতন্ত্রের কথা উনি বলতেছেন যে একটা বিরোধী দল শক্তিশালী বিরোধী দল ছাড়া একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কখনোই শক্তিশালী হতে পারে না আমি ভুলটা কেন বলতেছি আজকে এই যে যে কথাগুলি ধারাবাহিকভাবে বললেন জি দু হাজার এক সালে কিন্তু দেখেন আপনার পিসফুল কিন্তু ক্ষমতা ট্রান্সফার হয়েছে একবার তো দু হাজার এক সালেই একানব্বই সালে যখন আপনার তত্ত্বাবধায়ক সরকার হলো ছিয়ানব্বই সালে কিন্তু বিএনপি কিন্তু আবার তত্ত্বাবধায়ক সরকারে কিন্তু যেতে চান নাই তখন কিন্তু আওয়ামী লীগকে আন্দোলন করতে হয়েছে সেখানে কিন্তু পনেরোই ফেব্রুয়ারিতে ইলেকশন ওরা জোর করে করেছে 
তারপরে সেটা আইন পাশ করে তারপরে কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকার কিন্তু ব্যবস্থা না না কথা বলছি কিন্তু করতে হয়েছে অর্থাৎ যে এগ্রিমেন্টটা আপনার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যেটা আপনার এরশাদ পতনের সময় যে যে ঐক্যটা ছিল যে কথাটা ছিল যাও তত্ত্বাবধায়ক একটা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলো ছিয়ানব্বই সালে নির্বাচন হলো আমি ক্ষমতা আসলো বিএনপি থাকলো দু হাজার আগে যে নির্বাচন সেই নির্বাচনে কিন্তু বিএনপি ক্ষমতায় আসলো এবং আওয়ামী লীগ কিন্তু আপনার একটা একটা পিসফুল কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ক্ষমতা হস্তান্তর করার মধ্যে কিন্তু নির্বাচন হলো তারপরে কি হলো পাঁচ বছর বিএনপি থাকলো ক্ষমতায় বিএনপি এবং জামাত জোট দু হাজার এক সালে ছিয়ানব্বই যখন নির্বাচন হবে তখন কি হলো তখন ওনারা টুইস্ট করলেন কি করলেন প্রধান বিচারপতিদের আপনার মধু সাহেব তখন আইন বিচারপতিদের বিচারপতিদের আপনার বয়স বাড়িয়ে দিলেন এবং এই 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 যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাটার যে এইটাকে আপনার এই যে প্রথম আপনার এইটাকে বিতর্কিত করা হলো তা এই এইটার সুযোগ নিয়ে এবং জোর করে নির্বাচন করল এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যে এটা করলো এটা তো করলেই করলো তারপরে যখন আর দিল ক্ষমতা যখন তখন আপনার ইয়াজুদ্দিন সাহেব ছিল প্রেসিডেন্ট নেক্সট ইয়েটা আসেন সেটা বাদ দিয়ে একদম সব অপশান যেটা পাঁচ নম্বর যে অপশান সেখানে ছিল যে ইমিডিয়েটলি আপনার সিনিয়র যে এভিলি ডিভিশনের বিচারপতি রিটায়ার্ড থাকবে তার কাছে হামিদুর রহমান সাহেব যখন ইয়ে ছিল আপনার নেক্সট বিচারপতি ছিল এভিলি ডিভিশনের তার কাছে দেওয়া হলো না এবং তারপরে ছিল নেক্সট তারপরে লাস্ট অপশানটা ছিল যদি কেউ এখানে কাউকে না পাওয়া যায় তাহলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যিনি প্রধান তিনি আপনার প্রেসিডেন্ট যে তিনি থাকবেন উনি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব নেবেন এবং ইয়াদ হিসাবকে কিন্তু সেটা করা হলো করার পরে এইটার সুযোগ নিয়ে আপনার এই আন্দোলনের সুযোগ নিয়ে আজ মনিদ্দিন ফখরুদ্দিন এইটা আরেকটা হলো তার আওয়ামী লীগ ক্ষমতা আসার পরে কি হলো সেখানে বিএনপি অংশগ্রহণ করলো বিরোধী দল থাকলো আপনার চোদ্দ সালে নির্বাচনে নির্বাচনে আসলেন না তাহলে বিরোধী দল তখন নির্বাচনে আসলো না তো এটার কনসিকুয়েন্স তো নির্বাচনী মাঠে তাদের নেতা কর্মী আপনার সমস্ত এবং তাতে কি এর আগে পাঁচটাও আপনার সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে আপনার চোদ্দ সালের আগে গাজীপুর থেকে শুরু করে যে নির্বাচন সবগুলো নির্বাচনে বিএনপি জয়ী হল কিন্তু চোদ্দ সালে নির্বাচনে আসলো না এবং এই এই যে এই যে ওনারা বলছেন যে ভোট নাই তারপরে একটা কোনো কনসিস্টেন্সি নাই তাদের সিদ্ধান্তে এই যে নির্বাচন অংশগ্রহণ কিংবা স্থানীয় সরকার নির্বাচন অংশগ্রহণ করছে জাতীয় সংসদ আর জাতীয় নির্বাচন তারা অংশগ্রহণ করছে না এখানে আপনার পুরো ইয়ে করলো কিন্তু আপনার পুরসভা ইলেকশন তারা নির্বাচন করে নেয় উপজেলা তারা নির্বাচন করে নেয় এইভাবে কিন্তু তাদের ইনকনসিস্টেন্ট কিন্তু সিদ্ধান্ত এবং সর্বশেষ জাতীয় সংসদ নির্বাচন করলো না নির্বাচন হয়ে গেল বললো যে ভোটার বিহীন নির্বাচন মানি না এই আন্দোলন তারপর জ্বালা পোড়াও এই সমস্ত কিছু আপনার ইয়ে করলো এর পরে আপনি বলেন যে ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করে এতে এতে কি হয়েছে আর বিএনপি যে তার জনমুখী যে তার যে কার্যক্রম সেই সেই ইমেজটা কিন্তু যেটা জিয়াউর রহমানের যে ইমেজ গড়ে তুলেছিল বিএনপি এবং ইয়েকে সেই ইমেজ কিন্তু তারা হারিয়ে বলে জনগণ থেকে কিন্তু বিএনপি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল তাদের নেতা কর্মীরা হতাশ গ্রামে গঞ্জে তারা স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ ইলেকশন করে না তারা উপজেলা ইলেকশন করে না এবার কি হয়েছে ইউনিয়ন পরিষদ ইলেকশন করে না উপজেলা করে না এবং একটা দল কীভাবে উঠে মাহুদ খবর জানে আমরা পার্লো পার্লামেন্ট নির্বাচন করি একটা গড়ে উঠে সংগঠন তার তৃণমূল থেকে নেতা কর্মীরা আমার জন্য নয় তার নিজের অস্তিত্বের জন্য তারা প্রত্যেকের কিন্তু নিজস্ব একটা শক্তি থাকে একটা বলাই থাকে স্থানীয়ভাবে তার একটা প্রভাব থাকে প্রত্যেক তো এমপি হয় না প্রত্যেকে আপনার নেতা হয় না কিন্তু প্রত্যেকের নিজস্ব যে সামাজিক একটা অবস্থানের যে বলা হয় একটা চেয়ারম্যান একটা কমিশনার একটা মেম্বার তার ওইটুকুই তার ক্ষমতা ওইটুকুই তার গর্ব সেই জায়গাগুলোকে সমস্ত ভেঙে দিয়েছে বিএনপি তাদের নিজস্ব নিজেই নিজেই তার সংগঠনকে তারা দুর্বল করে দিয়েছে এখন গত নির্বাচনে যেটা আসলো তারা কি বলেছিল তারা ভর করলো যে ইয়ের উপরে আপনার ডক্টর কামাল হোসেনের উপরেই ডক্টর কামাল হোসেন কি আছে কোনো লোক বল আছে শুধু ইমেজটাকে যাতে ধরে রাখা যায় কারণ বিএনপি ইতিমধ্যেই 
মানুষের কাছে পরিচিত হয়েছে যে তারা যুদ্ধ অপরাধী স্বাধীনতা বিরোধী যে শক্তি সেই শক্তিকে কাছে নিয়ে বিএনপি যে লাভবান্বিত হওয়ার যে তাদের যে একটা সম্ভাবনা ছিল যে ধারণা ছিল সেইখান থেকে কিন্তু বিএনপি বিতর্কিত হয়েছে সেই ইমেজটাকে রিকভার করার জন্য ডক্টর কামাল হুসেন ভর করেছে এবং নির্বাচনে তারা যৌথভাবে নির্বাচনে এবং নির্বাচনে যে প্রার্থী সিলেকশনের যে ব্যাপারটি ছিল সেখানে কিন্তু বিরাট বিতর্ক তৈরি করেছে তারা এবং সেখানে আপনার যে প্রক্রিয়া তারা নির্বাচনে প্রার্থী দিয়েছে এইটা তাদের আরো তাদের সরকারের আসলে কিছু এটা তাদের বিষয়টা তারা তো ছিল এবং তারা কি বলেছে আপনি পাহারা দিবেন আপনি থাকবেন আগের দিন থেকে লাঠি সোটা নিয়ে থাকবেন যাতে কেউ চুরি না হতে পারে তাহলে কোথায় লোকজন গেল আমরা তো কাউকে দেখলাম না এখন বলতে চাই যে আমরা থাকবো কি আগের দিনে রাতের মধ্যে সব আপনার ভোট হয়ে গেছে এই সমস্ত যুক্তি দিয়ে কারণ মাঠে যারা দেখতেছে তাদের নেতা করবি তাহলে তাদের নেতা করবি এরাই নাই এবং এবং দেখেন আমি আমার আমার নিজের নির্বাচনের একটা কথা বলি তিন জন মনোনয়ন দিয়েছে আগের যে এমপি ছিল মজার সাহেব তার স্ত্রী সবুজ প্রধানের মেয়ে চব্বিশ দলের শরীর জাকমা সে এবং আমাদের আরেক ছাত্র নেতা আপনার ইয়ে হ্যাঁ আজাদ তিনজনটা দিয়ে তিনজনেই যেদিন মনে আমাদের ওই আপনার যে ডিসি হিসাবে ওখানে রিটার্নিং অফিসার মানে তিনজনেই আপনার তার ধানের সিজে দাবি করেছে সবাই মনোনয়ন তাদের যে ইয়ে প্রতীক চেয়েছে আপনার ধানের শেষ তিনজন তারপরে এটি যেদিন নির্ধারিত হবে ইতিমধ্যে আজাদ সাহেব তার দশ কোটি টাকা বোধায় ডিফল্ট সোনালী ব্যাংকের সেই কারণে উনিশ কোটি আউট হয়ে গেলেন থাকলো দুজন এবং সবুজের প্রধানের মেয়ে যে আমি মনোনয়ন পেয়েছি সে তার প্রচার শুরু করলো এরপরে আদর সাহেব বোধে মামলা মোকদ্দমা করে তারপরে সেখান থেকে বোধ হয় যখন সে তার তার রেস্টোর হলো হাইকোর্ট থেকে ইলেকশন করে দিল তারপরে ইতিমধ্যে আমার ইলেকশনের মধ্যে আমি ইলেকশন করে ফেলেছি উনি তখন এই যে মানুষ বাইরে ঘুরতেছে এই অবস্থায় আমি কেন বলছি এবং মাহুদুল খবর সাহেব নোজ ফেরি হয় উনি সাতবার আমাদের রোববারের সেক্রেটারি হয়েছে নির্বাচন কিভাবে হয় আমরা এত কিছু চেষ্টা করি কিন্তু সরাই পারতেছি না ওনাকে এর কারণ কি হি নোজ হাউ টু ডু ইলেকশান আমরা যখন এগুলো নিয়ে বিতর্ক করি তখন উনি অর্ধেক ইলেকশন সারা বছর ইলেকশন করেন তো ইলেকশান হলো একটা একটা প্রতিবার আগের থেকে প্রস্তুতি লাগে সারা বছর একদম পাঁচ বছর ইলেকশান যেদিন থেকে ইলেকশন চেঞ্জ হয় তারপরের থেকে একজনকে নিয়ে কিন্তু ইলেকশান করতে থাকে এই ধারাবাহিকতা ওনাদের সেই সিকুয়েন্সটা ওনার নষ্ট করে দিয়েছে এবং যে কারণে ওনারা আজকে আন্দোলনের কথা বলতেছে ইলেকশনের কথা বলতে যাই করুন না কেন পুরো সবগুলো দুটোরা ব্যর্থ হচ্ছেন শক্তিশালী হতে পারছে না তারা যেটা করছেন প্রথমত উনি প্র্যাকটিস আমি জানি না যদি উনি নিশ্চয়ই পলিটিক্যাল ফ্যামিলি উনার যে প্র্যাকটিস ইনকাম করতো এখন মন্ত্রী হিসেবে ওদের দুর্ভদ্রমী তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী জামিন দেওয়ার মূল যে ইয়ে থাকে মূল যেটা প্রিন্সিপাল থাকে প্রথম হলে হোয়েদার দা জাম্প ফ্রম দ্য বিল জামিন জামিন অব্যয় করবে কিনা চলে যাবে কিনা সেকেন্ড থিং সেকেন্ড থিং হলো হোয়েদার দেয়ার দেয় চেনি চান্স অফ অ্যাকুইটাল আর শর্ট সেন্টেন্স হলে জামিন দিয়ে দেন 
ওনার সুজন ভাইয়ের জুনিয়র গেল উনি এইসব মামলা করতে উনি লাগে না উনার জুনিয়র আমার জুনিয়র তার জুনিয়রও দেয় মামলা করে জামিন দিয়ে যায় সাধারণ সবাই জামিন দেয় বেগম খালেদের মামলায় জামিন দেওয়া হচ্ছে কারণ সরকার বেগম খালেদের ভয় পায় এবং কেন কে দিচ্ছে না সরকার বাইরে বলতেছে আমরা কোনো প্রভাব বিস্তার করছি না আদালতের ব্যাপারে কিন্তু আজকেও অ্যাটর্নি জেনারেল সাহেব সরকারের পক্ষে অ্যাটর্নি জেনারেল সাহেব আজকে বলছে ওনার হাইকোর্টে তো জামিন সরকার চলবে না ওনার আপিল করতে হবে হি ইজ ডিকটেটিং হিজ কন্ট্রোলিং অ্যাটর্নি জেনারেল সরকারের পক্ষ থেকে বেগম খালেদা যেন জামিন না পায় সে আর ওনারা যেটা করেছেন আমাদের সকল বিচারক বিচারকদের বিচার প্রতি আতঙ্কে রাখছেন আতঙ্ক আতঙ্ক সরকার কথা সরকারের কথা শুনতে হবে নাহলে তোমাদের কিন্তু এসকে সিনার শুনে নেই প্রধান বিচারপতি তা কি হলে পদ করতে বাধ্য হয়েছে দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছে সুতরাং আপনার কিন্তু এই কনসিকুয়েন্স আছে আরেকজন বিচারক আছে ওই মোতাহার হোসেন তার রহমানকে বাংলানের মামলায় খালার দিয়েছিল তাকে দুদুকে দৌড়ায় পুলিশে দৌড়ায় সব লোক করে পাচ্ছে সুতরাং এরম আতঙ্কে আছে বিচার বিভাগ সরকারের ইঙ্গিত ছাড়া সরকার যদি বলে দেয় ন্যায় বিচার করো তাহলে বেগম দেওয়ার জামিনিতে এক ঘন্টা লাগবে না এখন সরকার কেন চাচ্ছেন যে ভয় এক যেগুলো উনি বলছেন আমাদের ক্ষতি হয়েছে আমরা সংগঠন দুর্বল করছি আমাদের সকল নেতার বিরুদ্ধে মামলা দিয়েছি মিথ্যা আমরা সুজন ভাই আপনি জানেন না বোধহয় আপনার আমি কলিগ আমি আপনি সেক্রেটারি ছিলেন আমার আমার আগে সিনিয়র সিনিয়র আপনি বয়স আমার থেকে সিনিয়র প্র্যাকটিস সিনিয়র কোন সেক্রেটারির বিরুদ্ধে উনিশটা আমরা শুনছেন আপনি আমি আমেরিকাতে তিন দুজনের জন্য গেছি ওই সময়টা দুই দিনের তিনটা আমার মিথ্যা আমরা দিয়েছি আমার বিরুদ্ধে আর এই হলো আমি একজন আইনজীবী ব্যারিস্টার ওয়ার্ড আবার যেটা বললাম ফকরুল ইসলাম আলম কিন্তু আরম্ভ করে স্ট্যান্ডিং কমিটি সকল নেতার বিরুদ্ধে মামলা এবং এই মামলা কেন করছেন আপনি স্ট্রাকচার দুর্বল করার জন্য বিএনপির কিন্তু বিএনপি স্ট্রাকচার দুর্বল করতে পারছেন আপনি ঠিক আছে কিছু কিছু দুর্বল করতে পারছেন জনসমর্থন আশি লক্ষ নেতা কর্মীর বিরুদ্ধে সারা বাংলাদেশ গ্রামে গ্রামে মামলা দিচ্ছে এ বাংলাদেশে এমন কোনো গ্রাম নাই সেই গ্রামে কিন্তু কেউ মিথ্যা আমরা আসামি না কিছু কোনো লোক নেই তাহলে আশি লক্ষ লোক কিন্তু আসে তাহলে এত শিশুর পরে যে বিএনপি তো আপনার আশি আশি লক্ষ নেতা কর্মী হ্যাঁ না দেখো সমর্থক কত সারা বাংলাদেশে বিএনপি সমর্থক কত সারা দেশে মানে আমাদের কাছে আমাদের স্ট্যাটিস আপনার আশি লক্ষ নেতা কর্মী বাংলাদেশে এবং আপনি কি করলেন আপনি আশি লক্ষ কিন্তু ফিক্স করে দিলেন এর বিএনপি করবেই আপনি স্ট্যাটিসে ভুলে নিলো এটি বিএনপি শেষ করতে পারবেন না আপনারা আচ্ছা রাখ আমি নির্বাচন আমার নির্বাচনী এলাকায় চাকরি শোনা মৃত্যু আমি গুলি করে নাই ওসি গণসংযোগ ওসি গুলি করছে আমার লোক মৃত্যু গুলি করছে আমি বলছি খবর তার গুলি করবে না মানুষের উপর গুলি করলে আমারে করো থামেনা তারপর আমারে গুলি করে দেবে সারটা গুলি করলো তো কেন গুলি করলাম না যেখানে আমি দুই হাজার নয় সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতার সময় নির্বাচন হয়েছে ছ দিন পরে নির্বাচন হয়েছে যেখানে আমি আঠারো হাজার বটে বর্তমান যে এম বিদায় হারাইছি এবার ডিফারেন্স হতো এক লক্ষ পরে ডিফারেন্স হতো আপনি গুলি দশ দিন সাত আট দিন পরে আমি সুস্থ হয়ে গেছে আবার গাড়ির মধ্যে গুলি করছে এই যদি ইলেকশান আমি পুলিশের সাহায্য পাই না সাহায্য করা নেই ডিসি এখন সেই ডিসি আছে কোন ব্যবস্থা আছে সে নামের বলি হ্যাঁ ব্যবস্থা আছে ইলেকশনের সময় কয়েকজন না আপনি ওসি সাহেবলে বলেন সেনাবাহিনী বলছি যে বলেন বিজেপি বলছি যে বলেন আর ওসি তো আসি নিজে লুট করতেছে পুলিশটা এই কেন আপনার আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর নির্ভর করলেন আপনি এত জনপ্রিয় শুধু বিএনপি বেগম খালিদ আর জনপ্রিয় তার ভয় আপনার তিরিশ তারিখে নির্বাচন উনত্রিশ তারিখে করেছেন আজকে কী হলো জানেন বিএনপি স্ট্রাকচার দুর্বল করলেন আওয়ামী লীগ কিন্তু আমি আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি আমি প্র্যাকটিক্যাল মানুষ বাস্তববাদ বিএনপি আওয়ামী লীগ বাইলা আমি মানুষ তো আওয়ামী লীগ একটা ঐতিহ্যবাহী সংগঠন আমার ইতিহাস কিন্তু সংগ্রাম ইতিহাস পাকিস্তান আমলের সকল নেতৃত্ব মানুষের অধিকার পক্ষে আন্দোলন করছে আওয়ামী লীগ এই আওয়ামী লীগ বাংলার স্বাধীনতার সংগ্রামে আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিচ্ছে সে আওয়ামী লীগ আছে জনসমন জনসমর্থন আছে কিন্তু দেওয়ালি হয়ে গেছে ভোট দেখলে ভাবায় আপনি বলেন সুজন ভাই আপনি তো খুব প্র্যাকটিক্যাল আপনার আমি আপনাকে তো আমি প্র্যাকটিস হিসেবে দেখতেছি আমরা খুব ক্লোজ আপনার ভোট দেখলে ভাবায় আপনার আপনি আপনি হয়তো জিততেন ব্যক্তিগত আপনি জিত আগেও জিতছেন আপনি আপনি জিততেন আপনার ভাই বোধ হয় মেম্বার অফ পার্লামেন্ট ছিল ফ্যামিলির ওখানে সিট টেবিল সিট কুড সিট আপনার আপনার এমপি ভোট করতে চায় না ফেস করতে চায় না ইউন মেয়র ভোট ফেস করতে চায় না ইউন কাছে ভোট ফেস করতে চায় না দখল 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 কেন দখল করতে যাচ্ছেন আপনি জনপ্রিয়তা আসলে জনগণ আপনাদের প্রতি মুখে মুখ ফিরে গেছে 
এবং আপনি যদি বিচার বিভাগকে আপনি সাধনা দিতে হবে যে ভয়েস এস কে সিনহা যে আত্মপুর ঢুকছে বিচার বিভাগ বিচার বিভাগ না হলে গণতন্ত্র শক্তিশীল হবে না বিচার শক্তিশীল না হলে আইন শৃঙ্খলা আপনাদের অর্থনীতি কি উচ্ছাপ তার বিকজ জব দিতে না দেখি কিন্তু শক্তিশালী বিরোধী দল না দেখি আজকে কিন্তু অর্থনীতি আপনি শেষ হয়ে যাচ্ছেন আপনি আপনি কি করলেন কি ব্যাংক থেকে টাকা তুলে নেবেন ইয়ারো কর্পোরেশন টাকা তুলে নেবেন আপনি আপনি ব্যাংকের টাকা নাই লিকুইড লিকুইড মানে শর্ট আপনি যারা ঘুষ খেয়েছে একটা একটা কি জানি বলে একটা জেলের কাছে আশি লক্ষ টাকা নগদ আরেকটা কাছে দেড় কুড়ি টাকা নগদ নগদ টাকা সবাই নগদ টাকা যারা ঘুষ খুঁজছে যারা চাঁদা বাদি করছে সব টাকা নগদ টাকা রয়ে গেছে আপনার হ্যাঁ আপনার এই যে ব্যাংক থেকে তো এটা দু লক্ষ হাজার কুড়ি টাকা তুলে নেয় ব্যাংক কালাস করে যাবে কি আপনার আপনি ওই আপনার প্রক্রিয়াগুলো নিশ্চয়ই আপনি জানেন নিজেও আপনি রিয়েলাইজ করেন ইউ আর প্র্যাকটিক্যাল ইউ আর এ লিডার ইউ আর নট সিজন সিজনাল লিডার আপনি পলিটিক্যাল লিডার নট সিজনাল ভারত করে অনেক এখন আই সরকারও আছে বিভিন্ন সরকার ছিল অনেকে এম ভি এম মন্ত্রী দেখছি ইউ আর নট দ্যাট টাইপ পার্সন ছাত্র ছাত্র নেতা ছিল ছাত্র নেতা এবং রাজনীতি আপনি করবেন সিজনাল পলিটিশিয়ান বুঝছেন পলিটিশিয়ান সিজনাল মন্ত্রী হোয়াট দে আর ডুইং জব দিতে না এদের ইকোনমি শেষ হয়ে যাচ্ছে আপনাদের ফরেন দেখেন ভারতে কি হলো না হলে ইউ আর এ ইউ আর এ ইউ আমরা বাংলাদেশের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছিল আসার ব্যাপারটা আমরা বলতে বলতে পর্যবেক্ষণ করছি বলে কি তার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কদিন পরে যদি সিচুয়েশন যদি ওভারটার্ন করে এইটা আমাদের বিরুদ্ধে আসা যদি আসলে লোকজন আসতে দেয় তখন কি কী বলবেন আপনি আপনি রোহিঙ্গা নিয়ে ধরেন আগে ট্যাক্স ট্যান এখন আগে স্ট্যান্ড আপনি এগুলো তো ইন করতে শুনতে পান আর আওয়ামী লীগ শুন আমি একটা আওয়ামী লীগ সম্বন্ধে বলবো আওয়ামী লীগের ক্যারেক্টারটা বিন্দু হয়ে গেছে আগে তো এক ক্যারেক্টার আওয়ামী লীগ এবং গণমন্ত্রী একসঙ্গে জানা একসঙ্গে জানা আপনি প্রতিষ্ঠান গুনা নির্বাচন কমিশন सरकार देखें ना सबकि हाईकोर्टे ग कथा এই মামলাগুলো করতে গিয়ে মামলা যেভাবে আপনারা হ্যান্ডেল করেছেন আমি 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 মানে আমিও একজন আপনার এক এক সঙ্গে আমরা এই যে আপনারা যে আর শুধু থ্রি ফর্টি টু এর উপরে যে আপনি যে সময়টা আপনারা ব্যয় করেছেন কত এই সুযোগটা অন্য কে পায় অন্য কোন ক্লাইন্ট পায় শুধু থ্রি ফর্টি টুর উপরে যে জবাব দিতে গিয়ে যে দিনের পর দিন আপনারা যে সময় সময়টা সেখানে আর্গুমেন্ট করেছেন তিন দিন চার দিন পাঁচ দিন এক একজন আমার কথা হলো যে ইহা আপনার এই মামলা 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 এটা যদি আপনার ইলিগালি আমরা যদি বলি এটা আমরা তো সেটাই করি যে একটা নিচের কোর্টের যে মামলা যে রায় দিলে সেই রায় লাস কোর্টই হয়নি সেই জন্যই তো আমরা চ্যালেঞ্জ করি আপিল ডিভিশনে আপিল করি যে এই 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 জায়গাটা ঠিক হয়ে যায় আপনি 
যার কাছ থেকে আপনি ন্যায় বিচার আশা করতেছেন তাকে আপনি বলছেন আপনি তাকেই আপনি বিতর্কিত করে দিচ্ছেন প্রথমেই তাকে আপনি হোস্টেল করে দিচ্ছেন আপনি বিরুদ্ধে নিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন সেটা আপনার পক্ষে রায়টা দিবে সেই তো দিবে দিবে তাকেই তো আপনি হোস্টেল করে ফেলতেছেন দিস ইজ ওয়ান থিং আমি বলি হাইকোর্টে ঠিক একই অবস্থা অ্যাপেলেন্ট ডিভিশনে ঠিক একই অবস্থা এখন আপনারা যে কথাগুলি বলতেছেন যে আইনের মাধ্যমে বিচার ইয়ে করা সম্ভব না এইটা আন্দোলন ছাড়া আন্দোলন ছাড়া আওয়ামী লীগ কি করেছে পঁচাত্তরের পরে বঙ্গবন্ধুকে চার নেতাকে হত্যা করে ইয়ে করে আওয়ামী লীগ ধীরে 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 প্রত্যেকটা দিক আওয়ামী লীগ নেগেট করে তাই আওয়ামী লীগ প্রত্যেকটা পার্টিসিপেট করেছে সংগঠিত করেছে মানুষের কাছে গেছে এই জায়গাটা কিন্তু আপনার কিন্তু এই যে নির্বাচনে যাব না এইটা করব না এই এই প্রসেসগুলোতে কিন্তু আওয়ামী লীগ কখনো কিন্তু ইয়ে করে নাই আওয়ামী লীগ অপেক্ষা করছে ছিয়ানব্বই সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগ অপেক্ষা করেছে একুশ বছর অপেক্ষা করেছে বিভিন্নভাবেই কিন্তু তাই বলে আপনি মানুষকে বাদ দিয়ে আপনি কোনো কিছুই আপনি অর্জন করতে পারবেন না এটি হলো যতগুলোর মধ্যে আপনি সরকারের কথা বলতেছেন সরকারকে আপনাকে তো সেই সেই প্রেশারে আপনাকে আপনার রাজনৈতিক দলের কাজটা কি সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করা চাপ সৃষ্টি করা শুধু পক্ষের বিবৃতি দিয়ে সরকারকে আপনি চাপ সৃষ্টি করতে পারবেন আপনি মানুষকে তো সংগঠিত না করতে পারেন সেই জায়গাগুলো তো আপনার আপনার সেই সেই জায়গাগুলো তো অ্যাটেনশন আপনার দিচ্ছেন না আপনি তো আপনি সেই জায়গাগুলোতে আপনি নাই সেগুলোতে আপনি টোটাল গ্যাপ করে ফেলছেন কাজের যে কথাগুলি আপনি বলতেছেন আপনি এত কিছু পরে আপনি নেতা বানিলেন কাকে খালেদা জিয়ার বিকল্প হিসাবে আপনার নেতা মানলেন আপনি তারিখ জিয়া নেই কান্ট্রি সে বাইরের থেকে আপনার আপনাকে ইয়ে করছে এখানকার সিকুয়েন্স এখানকার কনসিকুয়েন্স এখানকার অবস্থা এখানকার বাস্তব ইয়ে উনি তো একটা ধারণার উপর ধারণার উপরে কোনোদিন আপনার নেতৃত্ব দেওয়া যায় তার বয়স কত তার অভিজ্ঞতা রাজনীতির অভিজ্ঞতা কতটুকু এবং মনোভাব আমরা যতটুকু তার দেখতেছি বা রিপোর্টিং বা কথাবার্তা বা যেটুকু দেখতেছি একটি বয়স ইজ এ ফ্যাক্টার আপনি যখন একজন একজন ইয়াং ছেলে একটা মুরুব্বী লোকের সঙ্গে যে কিভাবে কথা বলতে হয় আচরণ কিভাবে করতে হয় কিভাবে আপনার আপনার শিষ্টাচার করতে হয় অভিযোগে এবং ওটা না এবং এই যে ইউ এই আমরা বাংলাদেশের ফেসবুক ইউটিউব এগুলো তো দেখি তার বক্তব্য হ্যাঁ যে 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 ভাষায় বঙ্গবন্ধু সম্বন্ধে বঙ্গবন্ধু বা ইয়েতে এসে বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে যে যেগুলো এসে অ্যাড্রেস করতেছে নেতা কর্মীদের কনভিন্স করার চেষ্টা করতে চাই তারিখ যে বিভিন্ন আমরা দেখি মানুষের টিউব ইউটিউবে এগুলো আমরা পাওয়া যায় তো সেগুলোতে আমরা দেখি যে 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 ভাষা যে কণ্ঠে এটা তাকে তাকে মানে না এটা বঙ্গবন্ধুর সমসাময়িক কেউ যদি বলতো কথা বলতো তাহলে হয়তো বানাইত বুঝছেন এইটা হলো যে এটা অনেকে এটা অনেকে যারা হয়তো বিএনপির অনেকে আছে যারা হয়তো আওয়ামী লীগ করে না কিন্তু বঙ্গবন্ধুর প্রতি তার দুর্বলতা আছে অনেক মানুষ আছে যারা হয়তো আপনার অন্য দল করে বা চরম আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে দেখা গেছে যে বঙ্গবন্ধুর পর প্রতি তার একটা শ্রদ্ধা ভালোবাসা আছে অন্তরে এই মানুষগুলো কিন্তু খাদ্য উৎপাদন আপনি দেখেন আমরা মোটামুটি ভাবে এখন আর আমাদের খাদ্য উৎপাদন আমরা অনেকটা সংসম্পন্ন আমাদের আপনার রেমিটেন্স আমাদের যে জিডিপি আমাদের যে আপনার এই যে এই এই যে ডেভেলপমেন্ট যেগুলো হচ্ছে এই এইগুলো কিন্তু আমাদের বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ আজকে 
ग्रामे गंजे अवकाठाम रास्ता घाट शुरू कर विद्युत अन्न्य अर्थनैतिक अग्रगति मोटामुटी भाव मानुष धरते छुटे मारे कई अपनी जो कथा बोलते मानुषे ना खे थे मानुषर सामर्थ्य अनेक बेड़े मानुषे मानुष खेत मानुष विद्रोह करत आपनी जो कथा गुरी बोलें जो भाषा बोलें ये घटना जो एरक होत मानुषर अटोमेटिकली सरकार बिुदे मानुष विद्रोहब्धि करते से कारण भ्रांत धारणार ऊपर विएनपि जेटा कर सत्यारित्र ये सन्स चरित्र बद दिए आपनर तेज़ से चरित्र बद दिए तत्यार भाई मानुषे आस्था व विश्वास दिए आर से स्वाभाविक जो गणतानिक राजनीति से राजनीति दाड़ा फिर आसाई हमें आशा करी एवं निर्वाचन जो व्यवस्था ये निर्वाचन व्यवस्था अंश ग्रहण कर मध्य दिए तरा आगामी दिन एक शक्तिशाली गणतानिक भित्तर पर तेज़ गढ़े तुल गढ़े उठते मानुषे मन जला डेमोक्रेसि संशोधन बिल कर लो झगड़ागे शेष कर मंत्री 
হাসপাতাল সামনে এখন বিদেশে থাকে না ছেলে মেয়েরা থাকে আত্মীয় স্বজন থাকে তারা টাকা পাঠাচ্ছে গ্রামে সেখান থেকে দেখা গ্রামে গ্রামে ফলের দোকান মানে গ্রামের অর্থনীতি চাঙ্গ হয়েছে কিন্তু হচ্ছে না খুব রেয়ার কম বিদেশ বিদেশি ইনভেস্টমেন্ট আসতেছে না আপনি সব জায়গায় তথ্য বলে আপনাদের জিডিপি তো সেখানে তথ্য বন্ধ ধারণা দিচ্ছেন আপনি বলছেন বলেন এক কথা ওয়ার্ল্ড ব্যাংক বলছে আরেক কথা বাউন্দ্রা বলছে আরেক কথা ওয়ার্ল্ড বিদেশি কোনো বলছেন যে দেশে থেকে আরেক সাইড ব্যাকার আছে আর আরেক সাইড সাত না সাত কত সাত আট কোটি নারী বড় এডাল্ট আছে তাহলে তো তাদের বেকার না কাজ করে না আপনার শিক্ষিত বেকার কত আদার শিক্ষিত কত আপনি কি কাউর কিছু দিচ্ছেন না সমগ্র টাকা গুণ আপনারা এই সরকার আমলে সমগ্র টাকা গুণে লুটপাট করে এক কৃষি ক্ষুদ্র লোক কাছে চলে যাচ্ছে কৃষি ক্ষুদ্র লোক সব টাকা চলে যাচ্ছে আপনি যে বেকারত্ব গরিবত্ব না তাদেরলে ক্রাইম বন্ধ হবে না আপনি প্রপার্টি দারিদ্র দূরকরণ করতে হবে সম্পদের সুষ্ঠু বর্ণন করতে হবে শুধু কৃষি কৃষক লোক গ্যাপ হয়ে যাচ্ছে অনেক বেশি গ্যাপ হয়ে অনেক ধনীর লোক আর গরিব মানুষ হ্যান্ড মাউথ চলতেছে আর শিক্ষিত ছেলেরা যদি চাকরি না পায় ক্রাইমের দিকে টেন্ডেন্সি আছে আপনি দেখেন আপনি আসেন আপনি স্বাধীনতা দেন পারবেন না বাংলাদেশের মতো দেশের বাংলাদেশের ক্যারেক্টার ব্লাড সেখানে জোর করে কেউ থাকতে পারে নি আপনি জোর করে ক্ষমতায় থাকতে ছিলেন আপনি বুঝতে পিপলস ম্যান্ডেট আপনি সেনাবাহিনী আপনি কি আপনি আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে ব্যবহার করতেছেন ক্ষমতা থাকার জন্য আপনার আইন শৃঙ্খলা বাহিনী পুলিশ কোনো 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 আজকে কোনো মিছিল পোস্টার লাগিয়ে দেন আরে সরকারের জন্য বিশ্বাস করুক আপনারা যে কথাগুলি বলতেছেন আমি চাই যে আপনাদের এই কথাগুলো মানুষ বিশ্বাস করুক বিশ্বাস করে বিশ্বাস করে এই মানুষের সমর্থন বিএনপির দিকে যাক কিন্তু আমাদের দেশে কি আমাদের দেশে তো বিএনপি কে দেখেছে মানুষ জিয়াউ রহমানের পঁচাত্তর থেকে একাশি সাল পর্যন্ত বিএনপির বিএনপির দেখেছে বিএনপি জিয়াউ রহমানের আপনার শাসন একানব্বই থেকে ছিয়ানব্বই সাল পর্যন্ত বিএনপি শাসন দেখেছে দুই হাজার এক থেকে দুই হাজার ছয় সাল পর্যন্ত দেখেছে তাহলে দশ দশ বিশ বছর বা পনেরো বছর দেখেছে বিএনপি শাসন এবং বিএনপির যে জন্ম এই জন্মটা মানুষ দেখেছে কোন কোন লোকগুলো কি ছিল আমি তো এটা বলতে পারি যে আমার এলাকায় আপনার দুইজন বড় নেতা বিএনপি একজন মির্জা গোলা হিসাব
এই রোগগুলো আপনার বিএনপি করেছে পরবর্তীকালে আপনার আব্দুল আমি নিজে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম পঁচাত্তরে ছাত্রদল কিভাবে গঠিত হয়েছে আমার সমস্ত আমার দেখা আমার আমি একজন সমস্ত তালবাহিক ভাবে এই জন্মটা কিংবা বলো এবং পরবর্তীকালে শক্তি খুন এই 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 সমস্ত করেই আপনার বিএনপি আপনার ইয়ে এই এই যে একটিমাত্র প্রজন্ম বিএনপির মধ্যে সেটা হলো একটা ছাত্র সংগঠন যেটা যে অনুমান করেছিল সেই সময় আপনার এই যে হিজবুল বাহার তারপরে সমস্ত এই যে শিশু একাডেমি করে বিভিন্ন জায়গা থেকে কিছু এই যে আপনার ছাত্র স্টুডেন্ট যে এই এই শ্রেণীটাই একমাত্র বিএনপির মূল শক্তি যেটা মানুষের সঙ্গে আমি কথা বলি এইটাই একমাত্র বিএনপির মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য শক্তি নাহলে আগে পরে যেগুলো দেখতে চান এদের সঙ্গে মানুষের কোনো সম্পর্ক নেই আমি কথাটা বললাম যদিও এরা ইয়ে হয়ে আছে আপনার মেন মূল শক্তি বিএনপির মূল শক্তি হলো এরা এই প্রজন্মটি যাদেরকে মুক্তিযুদ্ধ এবং সত্যিকারের স্বাধীনতার ইতিহাস এই জায়গাটাতে বিভ্রান্ত করতে পেরেছে সাকসেসফুলি এইটাই একমাত্র শক্তি এবং এই শক্তিটি আজকে যে নেতৃত্বের কাছে পড়েছে আপনার সব থেকে বড় সমস্যা হলো বিএনপির জন্য বলুন যে তারিখ যা হলো সব থেকে বড় সমস্যা বিএনপির জন্য সব থেকে বড় আশীর্বাদ দিন আমি সেই জন্য বলতেছি যে এই কারণে বিএনপিকে জনগণের সমর্থন নিয়ে আবার ক্ষমতা আসতে বহুদিন অপেক্ষা করতে হবে বিএনপিকে আরো বহুদিন অপেক্ষা করতে হবে আপনি যে কথাটা বলতেছেন যে মানুষ বিদ্রোহী উঠতেছে এইটা এইটা হলো রাত্রে যে স্বপ্ন দেখে মানুষ এই ধরনের স্বপ্নের মতো মনে হয় তাহলে তারেক রহমান যদি এত জনপ্রিয় নয় তাহলে তার বক্তিতা হাইকোর্টে কেন প্রচারিত হবে এটা হতে পারে না সেই সেই এইটা আইনের সাধারণের অংশ এবং যে কথা যে এই ভ্রান্ত ধারণা এই বাংলাদেশে আর পঁচাত্তর কোনোদিন আসবে না শোনেন পঁচাত্তর আসবে না এবং আপনার আর বিএনপি যে অবৈধভাবে পিছন দরজা দিয়ে ক্ষমতার যে চিন্তা এখনো বিএনপির অনেকে ভাবেন অনেকে আপনাদের বহু নেতা আছে তারা এই চিন্তার মধ্যে আসেন এগুলো বাদ দিয়ে আসুন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মানুষের সমর্থন দিয়ে একটি নির্বাচনের মধ্য দিয়ে জনগণের উপর আস্থা বিশ্বাস থেকে নির্বাচন অংশগ্রহণ করুন সমর্থন নিয়ে সাংবিধানিক যে ধারাবাহিকতা বজায় রাখুন এবং আমি মনে করি দেশকে বাঁচাইতে হলে যারা দেশকে ভালোবাসে দেশ প্রেমিকা যারা আওয়ামী লীগের তারা সবাই আসুন দেশে অবাগ অনুরোধ দিই মানুষের ভোট অধিকার দিই এবং বিনা কারণে বেগম খালেদা জেলে রাখা হয়েছে জোর করে রাষ্ট্রীয় যে প্রভাব বিস্তার করে রাখা হয়েছে তাকে মুক্ত করি জাতীয় গড়ে তুলি করেন এবং যারা মন্ত্রীরা দায়ী নেতারা দায়ী দুর্নীতির জন্য 
शुक्रवार दुर्बलता आईने दुरबलता आज आईने प्रयोग समस्या आज दूजने शिकार कर हटात कर नतून कर ना ये दीर्घकाल धरे से शुरू थे बांगलेश शुरू थे आ उत्तरण घटाते हैं उत्तरण घटार क्षेत्र में जो समस्यागुलो दो जन आईनजीवी चुक्ति पाल्टा चुक्ति दिए परस्पर दिखे अभिजोग कर चेष्टा कर एक ही संगे साधारण प्रवणता से खान बैरिए दूजने प्रतिपक्ष शक्ति भलो दिको क्यों खानिका तुले धरवार चेष्टा कर शुद्रवार जैगा उभय पक्ष ही आ दोपक्ष दुपक्ष के ग्रहण कर गणतंत्री समस्या